Baie dankie Tian en dis lekker om hier so by 2022 se krachtdag te wees en soos jylle nou allemaal kan sien rondom jylle is hierdie geleentheid om oplossings vir die toekomst ten toon te stel. Maar terselfde tyd gaan het nie net oor wat die toekomst gaan, ach wat die oplossings gaan wees nie, maar daar moet een goeie sterk fondatie wees waarop ons die, die oplossings bou. En dit is waar ek en my collega uh, Barend Eis vandag gaan oor gesels, is op wat se fondatie moet die oplossings van die toekomst gebou word. So is baie lekker om hier so saam met jou te sit. Barend, en ons gaan bykie specifiek in jou werk en gaan soos wat Tia nou bykie van een inleiding gegee het, Jouw werk het specifiek te doen met gemeenskapsgebaseerde, gedecentraliseerde oplossings. Kan jy vir ons meer vertel, specifiek oor wat, wat sy werk jy daar sal doen en hoekom dit, hoekom jy dink dit is belangrijk? Um, ek dink ons het nou begin, of jy het begin dier te sê, dit gaan, as jy een goeie oplossing wil hee, dan moet jy om ergens begin, of hy moet op een vaste grondslag staan. Nou, die beste grondslag om iets op te bouwen is die eenvoudige waarheid of die eenvoudige werkelijkheid. Nou, um, Ek het die voorrecht gehad om, om bykie ingenieurswezens te studeer en daar verstaan mys baie goed. As jy met die werkelijkheid werk of as jy die uitdaging of die probleem rechte goed verstaan, dan kan jy met de oplossing voor een dag kom wat kan werk. So dit is die begin. En as ons dan nou praat van die werkelijkhede of die waarheid van Suidelike Afrika, dan is dat natuurlijk nou baie goed wat ons kan sê, maar die een werkelijkheid is dat Suidelike Afrika en Suid-Afrika is een baie komplekse samenleving Dit is een gemeenschap van gemeenschappen. Ons het te doen met verskye kultuuren, verschillende talen, verschillende gebruiken. En enige oplossing wat jij ontwikkel, wat nie die werkelijkheid in acht neem nie, is eenvoudig gedoem om te val. Want het is nou maar net hoe dit werk. As jy iets op die wolken bouwt, dan gaan het dier die wolken val, stikkend val op die grond. Um, nou natuurlijk werk ons om seker te kan maak dat Afrikaners vry veilig en voorspoedig hier in die suidmunt van Afrika kan bly voortbestaan. En een van die voorwaardes vir veilige voortbestaan in so'n samenleving soos ons in, is dat jy moet gezonde interkulturele verhouding sê. En dit is dan met ander woorde waarmee ek myself bezig hou. Dit gaan daar oor om goeie verhoudings te vestig tussen Afrikaners en ander kultuurgemeenskappe, so dat ons kinders en kinders um, in voorspoed en in veiligheid in Suidelike Afrika kan bly. Ja, en as mys nou kyk na die werk wat jy doen, Barend, ek dink baie van ons wat selfs hier so sit, kyk betek hier net bykie vast in die stedelike brengkie, baie van ons is maar in die, die is op, uh, bly maar op een cement plaas, as jy dit, dit kan noem het, maar een achterplaas, maar nie een rechte plaas nie. Maar as het kom by hierdie werk wat jy doen, en die mense wat jy mee gesels, jy praat met mense wat nie noodwendig stedelinge is, of jy so net in die uh, metropolitan areas wat ons ons self bevind in sit nie. Wat rondom hierdie thema's wat ons nou baie vluchtig aan geraak het, van autonomie, die staat, um, gedecentralisatie, centralisatie, wat sy idees kry jy as jy met die mense gesels, wat jy op een amper dagelijkse basis teekom in jou werk, wat, wat is die gevoel wat jy kry rakende hierdie thema's van hulle kant af? Ek dink die eerste ding wat mens kan vraag is, waar is Suid-Afrika? Um, nou, ek sê, jy, jy sien Suid-Afrika as jy is in Pretoria en Johannesburg, dalk in Kaapstad en in Durban, um, maar die oomblik as mens in, in die diep landelike gebiede reis, en ek het die voorrecht om dit te doen, um, so met, as mens dan nou praat van die diep landelike gebiede van die Zulu Koninkrijk, of in die verskillende koninkrijke van die Koza sprekende gemeenskap, of van die Bapedi in die verre noorde, dan kry mens die gevoel dat Suid-Afrika soos ons omken bestaan eindelijk glad nie daar nie. Um, nou dit is vir Voor mense is dit iets onbekend en het is iets vreemd, maar die werkelijkheid van die Suid-Afrikaanse orde, as mense het so kan noem, is dat daar is een constitutionele orde, maar dan is daar ook een traditionele orde. En in die diep landelike gebiede is dit een eenvoudige werkelijkheid. En mens moet baie goed verstaan dat die traditionele orde, en waar we dit dan nou mag gaan, is die mense is steeds in stamverband georganiseer, hulle bly steeds in stamverband, en hulle het steeds hulle traditionele leier, so jy sal aan die hoofd van een stam, sal jy, en daar is nie baie goeie Afrikaanse of Engelse woorde hiervoor nie, maar jy sal een opperhoof hee, of een stamkoning, en onderom sal jy hoofmanne en hoofvrouwe hee. En hierdie stelsel van organisering of van regering, bestaan al baie eeuwe. So mens moet baie goed verstaan, die orde is baie, baie ouwer, as noem maar dan nou maar die nieuwe ordes, die nieuwe constitutionele orde wat daar oor geverf is. En daarom kry mens dat as mens met, met die mense daar te doen, he, dan kom je achter dat 
Suid-Afrika is praktisch gesproken nogal afwezig daar. Een van die um, opmerkelijkste onlangse voorbeelden wat ik beleef het is, ek het, ek het gerei in, in Sekukuni land en ek gerei in een klein dorpie en die dorpie sy naam is Garantu. Um, en ek rei in en ek kom achter, maar iets, is, iets val my op as vreemd, maar ek kan nie um, onmiddellik achterkom wat het is nie. En net toe kom een school uit en die klomp schoolkinders kom uit die school uit met maskers op. En toe besef ek, wat vir my vreemd was, is dat niemand op straat het maskers opgehaad nie. En dit is in die tijd van die erge inperking, toe allemaal nou maskers moes gedraad. Maar net wat ek sê, is met ander woorde, praktisch gesproken, is het Afrika nie daar nie. Dit aan die een kant. Die, die tragische teenstelling daarvan is dat Suid-Afrika en die Suid-Afrikaanse regering wil graag oor ons wees. So wat hulle bijvoorbeeld nou gedoen het, is hulle het traditionele leiderskapstrukture ingebind binnen in die staatsorde. Met ander woorde, jy krijgt traditionele raad wat die regering erken word en is eindelijk een regeringsstructuur. So die regering wil graag daar wees. En ek het nou weer onlangs te doen gehad waar mense onwettig hout snu op grond en dan bekom hulle een hoofdbevel tegen die traditionele overheid. Maar dan is die staat, die departement van traditionele zaken afwezig om die traditionele overheid wat ambtelijke staatsstructuur is te help verdedig in die hoof. So dit is een teenstelling van die staat, die, die verschrikkelijke centraliserende staat wil graag oor ons wees en hij wil graag oor ons beheer, maar die werkelijkheid is dat hij niet daar is nie en dat hy nie die vermoe het om die centrale mag uit te oefen. Nie. Ja, en uh, dit is daar wat jy nou praat daar van die centralisme is niet iets wat nou die dag begin het in Suid-Afrika nie, dit is iets wat ons na vir meer as 100 jaar mee, as eindelijk maar die mense sien het as die enigste oplossing, net eenvoudig genoeg meer en meer mag in die handen van die staat centraliseer en daar is geen beter mag as die staat om al die verskillende, soos jy nou gesê het, gemeenskap van gemeenskap te administreer en eindelijk maar hulle lot in die staatse handen te heen neem en die staat weer die beste. Maar Ons kom nou en ons beweeg nou in een tijd in waar al ek kan duidelik sien daar is een groot skeptisisme bezig om te groei aan die eeuwe ouwe benadering wat nou eindelijk genoeg tijd gehad het met sy experimentering is so in Suid-Afrika. Maar, as mens nou kyk na wat jy nou daar beskryf het, kom jy daar selfde skeptisisme oor als waar jy gaan achter en hoe, hoe, wat is die connectie tussen die werk wat jy doen en dan die beweging na alternatieve toe, die beweging na eindelijk maar die verbinding tussen nie net die interkulturele skakeling nie, maar ook hoe dit op die ouwe eind aan die uh, help, ons helpwerk, aan die oplossing na die staat, die post-staat oplossing. Ja, ons is, um, ons is gelukkig, want die staat is sy, is sy eie grootste vijand. <laughs> Um, nou die, die wonderlijke ding van die verschillende gemeenschappen van Zuidelijke Afrika, vooral die traditionele gemeenschappen, is dat hulle baie geduldige mense is. Dit is, dit is een belevenis. Maar, natuurlijk raak zelfs die geduldigste mens, sy geduld raak eenvoudig op een stadium net op. En wat die staat nou recht gekry het, oor die afgelopen, en nou kan ons kies of jy nou praat van 75 of 100 of 50 of 30 jaar, maar as ons dan maar sê, kom ons praat van die laatste 30 jaar is, dan het die, dan het die staat eindelijk recht gekry om niks recht te kry nie. En nou sit mense in omstandighede waar het werkelijk op voedselvlak gaan dit baie zwaar. Um, die, die eerste ding wat my baie sterk opgeval het toe ek begin reis het in die landelijke gebiede is, mens, mens leef met de perceptie dat jy in die landelijke gebiede het jy bestaansboere, en as ons wil hee, ons moet vordering hee, dan moet mens eindelijk die bestaansboere help om te ontwikkel, die wat die potentiaal het, die commerciële boere. Maar die tragische werkelijkheid is, as jy in die landelijke gebiede kom, is daar geen boerderij meer nie, of uiters beperk. Goed. Maar met ander woorde, daar is in die eerste plek net een praktische gewaarwording van die mislukkende staat. Met ander woorde, daar is verskrikkelijke beloftes gemaakt, dit realiseer eenvoudig net nie. In plaas daarvan dat dit beter gaan, gaan dit in werkelijkheid slechter. En in sikke omstandighede, dan begin enige gewone mens wat graag een goeie leven wil heen, vir sy kinders een goeie leven wil heen, begin vraag, wel, ek moet een plan begin maak, ek moet iets anders begin doen, want ek het nou geduld gehad vir 30 jaar, het werk eenvoudig net nie. Um, En dan kom eens bykie by een punt en, en mens kan het op verschillende manieren sê. Oom Paul het gesê, soek die mooie in die verlede en bou die toekomst. Um, ons sê by die solidariteit beweging, um, skepende vernieuwing gegrond op beproefde waardes en ervaring. Of ons kan baie langer terug gaan en ons gaan, kan gaan terug gaan na die reformatie toe of die kerkhervorming en gaan sê wat was dit? Die kerkhervorming was een herontdekking van die ou bronne en die ou waarhede. 
Um, en ek het onlangs die voorraad gehad, toe sit ek in, in, in Mpondoland met de met gemeenskap en praat, en ek vraag toe vir hulle, wie is jylle? En ek vraag toe, kom ons draai nie die oorloosie bykie terug, en ons kan bykie kies, maar kom ons sê nou, maar ons draai om terug tot in die laat 1800s, wie het vir jylle kos gegee? Wie het gesorg dat jylle kan leven? Sê ek vir hulle, was daar, was daar een staat, was daar een regering? En die eenvoudige antwoord is natuurlijk, nou daar was nie. Dan vraag jy, maar goed, hoe het jylle dan geëet? Dan sê jylle wel, ons het vir ons self gesorg. En dit is, dit is die werkelijkheid, en dan moet ons, dan moet ons net begrip daarvoor hee, dit is die werkelijkheid vir eeuwe. So nou kan jy vraag, as jy een pondu of een zulu, en ons kan nog baie ander voorbeelde noem, is jy iemand, is jy in wees staatsafhankelijk, of is jy eindelijk vir baie eeuwe, selfstandig, en hier die laaste rukkie, en nou kan ons kies vir hoe lang het is, op die langste 100 jaar, 50 jaar, het jy afhankelijk geword. Met ander woorde, wat nodig is, is, jy moet eindelijk gaan herontdek, wie jy is, of wie jy was. En nou kan men sê, dit is sleg dat het sleg gaan, maar die goeie gevolge daarvan dat het sleg gaan, is dat mense begin antwoorde soek, dat hulle dit ook in hulle self begin soek, en dat hulle sê, das, ons het nie een ander kees sê nie, daar is vir ons gesê, ons gaan net hoef te stem, dan gaan ons kan eet, maar ons besef, net stem gaan nie werk nie, ons moet ook werk, en dan natuurlijk, word die mense ook bereid om te sê, maar wie, wie is daar wat ons kan help? En natuurlijk as jy in diep landelike gebiede is, dan is die mense wat die beste gepositioneer is om jou te help, is plaaslike commerciële boere in die omgeving, en potentieel landbouwbesighede of ander instellings wat bereid is om te sê, maar hoe gaan ons die ene vernootskap werkelijke ontwikkeling um, laat gebeur? Met ander woorde, daar is definitief is soeken na antwoorde, want die antwoorde wat aangebied is, het nie gewerkt nie, en die antwoorde is gedecentraliseer, dit is nie gecentraliseer. Ja. En jy sê nou eindelijk, die gedecentraliseerde denke, en die doen self, of soos in Zulu is het, zenzele idee, is daar, het is uh, by die mense wat jy mee gesels, maar, wat van die mense wat nou hier by krachtdag sit, wat, kan, wat is die belangrike lesse en inzichte, om uit specifiek die feit uit te neem, sal jy sê, uh, gebaseer op jou, jou gesprekke wat jy, wat jy so beskryf? Man, ek dink as, as mens praat van die brie les, die groter thema's, dink ek maar die, die eerste een is, is noem het nou maar soek en respecteer eenvoudig die waarheid. Dit help nie jy probeer vir jou self valse beelde voorhou nie, dit werk eenvoudig nie. So jy moet, en die soeken na die waarheid, dit is maar een soek toch. So gaan soek die waarheid, want jy weet as jy die waarheid ontdek, En met ander woorde, baie keer is die waarheid een uitdaging, of het is een hindernis, maar as jy om rechte goed verstaan, dan kan jy oor die hindernis kom. Ek dink, dit is die tweede ding. Um, dan, een volgende breed thema vir my is, en, en dit is nie altyd makkelijk nie, dit is, en mens kan dit nou op verskillende maniere sê, maar mens moet, mens moet op een punt kom waar jy vrees oorbrug. Um, en jy kan nou, daar kan, jy kan verskillende vrees sê, jy kan uh, vrees sê vir die toekomst, jy kan een vrees sê um, vir onzekerheid, Jy kan een vrees hee vir een gemeenskap met een kultuur wat anders as jy is. Maar baie keer is die, is die grondslag van die vrees, is eindelijk is maar bykie gesetel in die onbekende. Nou ek het, ek het die voorreg om te doen, om, om nou oor een lang tyd met die onbekende of die minder bekende te doen te kry. En dan kom jy achter, maar in die onbekende is daar baie gedeelde grond. Um, en die oomlik as mens sê, maar ek kan afstand doen van die vrees, en nou kan ek maar het sê soos wat het rechtig is, as mens sê, maar hoor die, daar is genoeg om op te tree in die waarheid en in liefde, dan kan mens rechtig um, baie ver kom. En dan denk ek die, die ander, die derde ding wat mens dalk moet sê, is, is noem, en mens kan het nou ook op verskillende maniere sê, maar dit is, soek jouself en wees getrouw aan jouself, en moet nie bang wees om te herontdek uit die verlewe en dan te vernieuwe voor en toe nie. Um, jy het Jy het, die, jy het nou woorde genoem, ek sal nooit vergeet nie, ek het doen een project saam met die Indebele gemeenskap, nou die Indebele is nou nie, het ek baie ver van die af nie, hulle is, hulle is nogal wijd verspreid en ongelukkig vir hulle val hulle weerskante van een klomp provincie, so dit maak hulle traditionele bestuur baie moeilik. Maar ek werk met die Indebele organisatie saam en ek vraag toe vir hom, het jylle dalk een lees wat ons, wat ons kan gebruik? Um, En hy sê toe vir my, ja nie, ons het, ons het een ou lees, en die oorsprong van die lees is eindelijk uit die tyd van die, van die ou, van die ou kwaan de bele. En hy sê vir my, die lees is, um, kuvuswa is die fusaku. En ek vraag vir hom, nou wat beteken dit? En toe sê hy vir my, dit beteken hulp kom aan die wat hulle self help. 
Nou, als jij, als jij daai self help woord in jou eie taal het, dan beteken dit, in weese is de deel van jou, of het was deel van jou, jij moet het niet herontdek. Um, en ek het nou ook op een plaas groot geword, so die inning wat toe vir my prachtig was, ek ontmoet toe later een uh, uh, volkekundige, en wat uh, kenner op die gebied van die Nibele is, en ek praat toe met hom oor hierdie vraas, en hy sê toe vir my die letterlijke vertaling daarvan, is eindelijk een bees wat opstaan. Dis wat hy woorde beteken. Nou, as jy nou van een plaas of kom, dan weet men so een bees opstaan. Een bees staan op, hy staan eerst net met sy achterbene op, en dan trek hy eindelijk sy voorbene op. En met andere woorde, dit is, jy help jouself om op te staan. Um, en, en ons moet het self ook onthou, natuurlijk het ons as Afrikaners een baie mooie geschiedenis van om self op te staan. So ek denk in die brie ergens, is dit ook die belangrikste lesen waar ek kan ja. denk. En daar is ene, nou dat jy so beskryf, uh, net daar die idee ook van interkulturele samenwerking, denk ek dadelijk aan eindelijk die bestaanskrisis uh, wat MP van Wijk Louf uh, Afrikaanse, of, of Afrikaner kultuur geïdentificeer het. En die ene is baie eenvoudig, is militaire oorrompeling. Tweedens, as uh, kritische massa van ons mense begin glo, maar daar is nie uh, enige waarde in die, die voortbestaan van ons kultuur en ons taal nie. En die derde krisis, uh, bestaanskrisis wat hy geïdentificeer het, is as ons nie in gerechtigheid met die uh, gemeenskap rondom ons kan saamleef nie. En die derde een is vir my iets wat ons nie gereeld genoeg aan dink nie. En ek sal graag voor weet, uit jou ervaring in die werk, en alles wat jy nou hier so beskryf het, hoe past dit in om die bestaanskrisis te vermy en te verhoed dat ons in een bestaanskrisis ingaan omdat ons nie in gerechtigheid met die gemeenskap rondom ons kan leef nie? Um, ek dink die wat mens weer kan doen is, en ons het die voorrecht, is ons kan begin door te sê, wat het ons voorouders gedoen? En daar is baie voorbeelde. En dalk is een ander vraag wat ons self vir mekaar moet vraag is, waarom ken ons die voorbeelde nie? En, so ek, ek, en dalk is het goed as ek net een paar voorbeelde ja. noem. So ek moet nog, of ek hoop nie, ek ontmoet die dag Afrikaner wat nie weet van die slag van vechtkop nie, die groot gevecht, um, tussen die klein potgieter geselskap en, en die matabeli soos wat ons het in die oud taal genoem het, of soos wat ons het vandag doen, die ndebeli van Miselikazi, allemaal weet van die slag van vechtkop. Maar wat die meeste mense nie weet nie, is dat daar, een paar jaar na die slag van vechtkop, omtrent de dekade later, is daar een vredesverdrag gesluit tussen potgieter en koning Miselikazi en ook tussen Pretorius, Andries Pretorius en koning Miselikazi. En die woorde in die vredesverdrag is baie mooi. Die woorde wat daar gebruik word is eeuwigdurende vrede en vriendskap. En nou weet ons, sedert die tyd was daar tussen ons gemeenskap eindelijk maar vrede en vriendskap. Dis opgevolg met de tweede verdrag met die, met die opvolger van koning Miselikazi, koning Lobengula Kumalu. Dan as mens voor die aanvang van die groot trek gaan kyk, dan het Louis Trigard nie gekom en gesê, hoor, hier is een lekker stuk grond wat ek wil bewaai, ek jaag my beestie in nie. Hy het eerst toestemming gevra vir koning Hinsa van die Galeka, mag hulle die grond benut, voor hulle daar ingegaan het. Dan is daar nog, daar is nog baie ander voorbeelde, as potgieter skryf een brief aan die gouverneer in die kaap, dan sê hy, ons het, ons het nou met andere die kolonie verlaat, en toe het ons vrede gesluit, en dan noem hy die verskillende kultuurgemeenskap met wie hy vrede gesluit het. So, as ons die tyd aan die dag leid om ons eie geschiedenis te bestudeer, of ons voorvaders geschiedenis, dan sien ons, hulle het baie goed verstaan, dat het onmoendlik is om in een komplekse samenleving, waar al verskillende kultuurgemeenskap is, om daar veilig te leef, as jy nie goeie interkulturele verhouding aan of nie, hulle het baie goed verstaan, en ons moet verstaan waarom hulle dit goed verstaan het, want die meeste mense wat op die groot trek gegaan het, het op die oosgrens geblei, en hulle was onderworpen aan gedierige oorloe, met die koza gesprekende gemeenskap wat langs dan was, so hulle het baie goed praktisch verstaan, dat jy nie kan in een permanente toestand van conflict lees, leef nie, so ek dink dis punt 1 is, ons moet, ons kan weer gaan leer uit die verlede, nou, en, en, as mens nou, terugdink aan wat ek gesê het, ons benadering in die solidariteit beweging, dan het het eindelijk twee elemente, dit is ervaring en waardes. En dan is dit eenvoudig, as ons um, kan sê, die meerderheid Afrikaners is christen, ons is nie skaamdouwer nie, en as jy dan gaan lees wat daar staan in die Bijbel, dan staan daar so vers as wat jy kan leef in vrede met alle mense, moet nie een weldaad van iemand weer hou, as het in jou vermoe is om dit te doen nie. Dan natuurlijk die liefdesgebod, weet, doen aan ander wat jy graag in jouself gedoen wil hee, en dis belangrik, daar staan nie benadeel jouself ten koste van allemaal nie. So ek dink eindelijk is die is die, die rugleine en wat mens moet doen is redelijk ek sê altyd, dit is eenvoudig, maar dit is nie makkelijk nie. So ek dink, 
waar het mag gaan is om as mens die geleentheid te kry, dan doen jy wat jy in die oomblik kan doen, en soms is dit eenvoudig soos, jy is vriendelijk wanneer jy by een kastregister kom, of as jy die retolek rij, is jy vriendelijk. Dit begin by sikke klein goeikies, en natuurlijk is dat ook ernstige geleentheid om iets groter te doen, en dan doen jy, dan doen jy dit ook. Um, en dalk nog twee ander opmerkings, as ek my werk doen, dan krijg ek baie keer die opmerking, joh, maar onthou van Pieter Tief en Ding Gaan, en sê ek, dit is 100% recht, jy moet onthou van Pieter Tief en Ding Gaan, maar as jy dit vir my sê, dan moet jy nie vergeet van die goeie verhouding tussen die voortrekkers en koning Mpande, en selfs, daar was op een stadium, was het met koning Ketschwa, jy meer gespanne, maar ook op die eindvriendskapelik, en koning Dino Zulu, die opvolger van koning Ketschwa, so ons, kan, ons moet daarom kies, as ons met die geskienis wil omgaan, ja. um, om alles te onthou, en dan sê ek, die een kernverskil, tussen die tyd van koning Dungaan, en die tyd waar ons vandag leef is, die meerderheid, gemeenskappe in Suid-Afrika vandag is christene. Ons geloof nie noodwendig precies die selwe nie, ons bid nie precies die selfde nie, maar ek het nog nie op een plek gekom, en ek was na al op baie plekke, waar een vergadering nie geopen word, met skrifleesing en gebed of die sing van lofsang nie. Hmm. Baran, so dat ons nou so aan die, aan die einde van ons gesprek kom, ons kan eindelik nog vir ure aangaan, soos ek, ek en jy al self ook baie net in privaat selfs net gesels het, oor die, oor die onderwerp, maar ek wil graag vir die geleentheid gee om Nou soos wat ons nou die, die groot voorrecht het om gehoor te hee, om wat jy idees mee kan deel. Um, wat sal jy in die week wat voorlee, in die naweek, en dalk vir die jaar wat voorlee, vir hulle mee wil los, om net in die achterkant van hulle kop te bere, om bykie aan te kou, bykie aan te dink. Dit kan een retorische vraag wees, dit kan een, een eenvoudige idee wees, dit kan een, net een stelling wees. Iets wat jy met hulle sal wil los vandag, wat hulle net so bykie net kan hou in die achterkant van hulle kop, om bykie later weer aan te dink. Um, ek denk die, die eerste ring sal ek sê is, soek die waarheid, verstaan die werkelijkheid. Um, die tweede ding is, moet nie in vrees lewe nie. Moet dit nie doen nie. Steek hy vreesdrempel oor, um, leef in liefde, en dan doen wat jy kan. En baie keer is die klein doen wat jy kan, is juist wat het vir jou moendlik maak om vrees te oorkom en die waarheid te ontdek. En as ons hierby krachtig sê, dan denk ons natuurlijk aan selfstandigheid, en dan kan mens begin praat oor iets soos maak jou eie groente tuin. Daar is een wonderlijke organisatie met hulle centrum in die oorskap, hulle naam is Farming God's Way. Hulle het een program waar hulle mense aanmoedig om een klein groente tuinkie van 1 meter by 2 meter te maak. En ek denk dis die kern. Begin met elke klein dingiekie wat jy kan doen. En dan natuurlijk as jy die klein ding doen, dan is het makkelijker vir jou om met ander mense te praat om ook die klein dingiekie te doen wat wat nodig is. En as ons dan sê, as dit gaan oor interkulturele verhoudinge, dan is dit, doen die klein ding wat jy kan doen. Die geleentheid wat jy het, om net eenvoudig ordentlik te wees, om respect te betoon, om iets goeds te doen as jy kan, doen dit. Dankie, Arend. Oh, baie dankie, Barend. Het is uh, voorrecht om jou as een collega daar by Afri Forum te heen, dat ek enige tyd vir jou met enige vraag oor die onderwerp kan kom. Uh, baie dankie vir allemaal wat geluister het vandag en allemaal wat hier so kom, uh, uh, kom luister het na ons gesprek. Um, ek so ook net laastens wil bylast daar by Barend en vir de sê, gaan voort en gaan bou, gaan plant en skep. Gebruik jylle talente om iets vir die toekomst te bou. Maar nie net wacht vir iemand slimmer of sterker of meer invloedrijk as jy om alles te gaan doen nie. Uh, Glo dat jy ook jou en jou eie kapasiteit verskil kan maak, maar jy gaan moed mou op en, en betrokke raak waar jy kan. En uh, dit is waarmee ek julle vandag sal los. Ek hoop julle te lekker week en hou koers, uh, hou moed en dink vir jouself en dink vooruit. Lekker, na- lekker dag en lekker naweek.